Приветствую на связи Ирен Кольт из школы дизайна Савизарт. В этом видео будем делать вот такой вот коллаж с космосом в пещере. Давайте приступать. У меня есть заготовка в виде картинки с пещерой. И мы поместим туда вот такую вот космическую картинку. Картинки и заготовки вы найдете по ссылке под этим видео. А я сейчас буду вырезать пещеру. Я воспользуюсь инструментом лосо. Итак, я вырезала объект. Если где-то что-то не дотянуто, ничего страшного. Вырезать мы будем сейчас с помощью маски. Давайте сдублируем вот так вот перетаскиванием на иконку нового слоя. И я добавляю к сдублированному слою маску. Вот посмотрите. Все, что у нас выделено, оно осталось, а все, что снаружи, оно исчезло. Я нажимаю Ctrl-I, и таким образом мы инвертировали маску. Все вот эти вот участки, которые нам не нужны, мы можем убрать черной кисточкой. Я выбираю круглую кисть и дотягиваю вот эти вот элементы. Ну и давайте сразу же перетащим вселенную и поместим ее под слой с пещерой сейчас мы доработаем края пещеры и края парня то есть вот здесь вот лишние области это мы все сделаем на маске то есть я выбираю инструмент лосо опять прохожусь по краям нашего объекта и заливаю эту область черным. Все остальные лишние участки я также дорабатываю. Я убрала различные дефекты. А теперь давайте посмотрим, как быстро убрать тонкий вот этот вот контур, который у нас остался. Для этого кликаю на маску с контролом, иду в выделение, модификация сжать и допустим выставляю 3 пикселя далее выделение инверсия и вот теперь я могу нажать delete и снова перезалить нашу маску посмотрите сейчас по контуру не будет никаких остаточных краев я вновь приведу нашу картинку к квадрату изображение кадрировать ну и давайте теперь сделаем свечение нужного цвета. Для этого я выбираю настройку карта градиента и выберу градиент вот такого вот оттенка. Далее буду выбирать, ну, например, перекрытие и прозрачить изображение так, как будет нужно. Ну, допустим, 50 процентов, я думаю, что вполне достаточно. А кроме того, я добавлю светляки, то есть увеличиваю кисточку. Допустим, давайте подсветим нашего молодого человека. Вот я думаю, что мягкий свет самое то. Можно немножечко высветлить цвет света. Для этого иду изображение, коррекция, яркость, контрастность. И дотягиваю яркость. Можно еще контрастностью поиграться. Вот смотрите, если я буду двигать этот объект, мы можем высветлить какие-то участки нашего изображения. Давайте пусть будет высветление на молодом человеке кроме того вот здесь вот на пещере и здесь на пещере ну, давайте вот здесь вот подсветим и давайте изменим глубину нашей картинки то есть чтобы она была более интересная добавим ей дополнительно карту градиента пусть будет какой-нибудь более сложный градиент меняю способ наложения Далее я солью картинку Ctrl-Alt-Shift-E и добавлю резкость. Фильтр, усиление резкости, умная резкость. 150, 1, 30. Да, все нормально. Ну и давайте напоследок добавим виньетку с помощью кривых. Я затемню немножечко все изображение. И в центр изображения на маске виньетки кликну черной кистью. Все вот сюда вот. Немножечко запрозрачу. Ну и, собственно, все. 
Обязательно попробуйте. А с вами была Арен Кольф и Школа дизайна Сэвизарт. Пока-пока.